ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት በአዲስ አበባ ሜክሲኮ የሚባለው ሰፈር ያለው ባቡር ጣቢያ አካባቢ ነው ሬት ላይ ቁጭ ያሉት ጫገር ዜጎች አራቱ የውጭ ሀገር ዜጎች በሚመጡበት ሰዓት ይሄንን እንግዲህ Facebook ላይ ያገኘ ነው መረጃ ነው እነዚህ ሰዎች በሚመጡበት ሰዓት መተው ሲቀመጡ እዚያ አካባቢ ቆሞ የነበረው ሰው ባቡር ሲጠብቅ የነበረው ህዝብ እንዳለ ኮሮና መጥቶ ካጠገቡ የተቀመጠ ይመስል ከአጠገባቸው ይሸሻል ወደ ባቡሩ ሲገቡ ደግሞ ከውስጥ የነበረው ተሳፋሪ በሙሉ አፍንጫውንና አፉን አፍኖ ወደ ውጪ ይወጣሉ እና በጣም የተለየ አይነት ነገር በከተማው እየተስተዋለ እንደሆነ እና እንደውም ትላንትና የአሜሪካ ኤምባሲ አዲስ አበባ የሚገኘው የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ በተለየ መልኩ ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ የማግለል የመስደብ አንድ አንድ ቦታዎችም ጥቃት የማድረስ አዝማሚያዎች እየታዩ እንደሆነ ተናግረው ዜጎች የውጭ ሀገር ዜጎች ራሳቸውን እንዲጠብቁ በተቻለ መጠን ከእንደዚህ አይነት ጉዳይ ስድብም ከተሰነዘረባቸው ከዛ ቦታ እንዲሸሹ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንዲሄዱ ወይ ከቦታው በተቻላቸው መጠን እንዲርቁ ማሳሰብ ያስተላልፎ ነበር ይሄ እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ጉዳዩን አለመረዳት ያለውን ነገር እንዴት ነው በሽታው ወይ ቫይረሱ ያለበት ሰው ሁሉ ነጭ ወይ ቻይናዊ ወይ እንግዲህ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው ማለት አይደለም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስድስት ኬዞች እንዳሉ ተሰምቷል ከዛው ውስጥ እንግዲህ አንድ ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው ያለው ባለው መረጃ መሰረት ማለት ነው ነገር ግን ያ ማለት ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜጋ በሽታው አለያዘውም ማለት እንዳልሆነ ሁሉም ሰው ሊያቀው ይገባል አይደለምና በኢትዮጵያ በሌሎችም ትልልቅ አገሮች ከተሞች ያለው ሁኔታ እስካሁን ድረስ ያለውን የሰው ቁጥር የህመምተኛውን የሰው ቁጥር የማወቂያ መንገዱ አንደኛውና ብቻኛው መንገድ ምርመራ በማድረግ ነው ያ ምርመራ ደግሞ እጅግ ውድ ምርመራ ነው ማለት አንደኛ በሰፊው ተሰራጭቶ አይገኝ በሁሉም ከአለማት ማለት ይችላል ባሁን ሰዓት ጣሊያን ትልቅ ጣጣ ውስጥ የገቡበት ዋነኛ ምክንያት ይሄንን ህክምናውን ማለት ምርመራውን ቫይረስ አለ ይለም የሚለውን ምርመራ ማረግ የቻሉት የተጠረጠሩ ሰዎችን ብቻ ነው ያልተጠረጠሩ ሰዎች ኖሮባቸው ምንም አይነት ምልክት የማያሳዩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እንደውም የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣው ዳታ 80% የሚሆነው የቫይረሱ ያለበት ሰው የምልክቶቹ በጣም ይህ ነው የማይባል ምልክት ነው ምልክት ማያሳዩ አሉ። ጠቅበቅ በቃ ምንም አይነት የራስ ምታትም ይሁን የትኩሳትም ይሁን የሳለም ምልክት የማያሳዩ ሰዎች አሉ። ደማቸውስ ግን ቫይረሱ ኖሮ ማለት ነውና ይህ ደግሞ ምርመራውን ለማድረግ ደግሞ በጣም አንደኛ የሰው ኃይል ያስፈልጋል የህክምና ቁሳቁሶች ያስፈልጋሉ። ይሄንን ማድረግ የቻሉት ቻይናዎች ብቻ ናቸው። ቻይናዎች ሁሉንም ሰው መርምረው ሁሉንም ሰው ቤቱ እንዲገባ አርገው በሁኑ ሰዓት በሽታውን እየተቆጣጠሩ ይገኛሉ። ከዛው እጪ ግን አሜሪካም ለታረገው አልቻለችም ጣሊያን ሊያረጉ ስላልቻሉ እንደውም የቻይና የህክምና ባለሙያዎች ሊራዷቸው አሁን ወደ ጣሊያን እርዳታ ሊያረጉ ሁሉ ሄደዋል ያን ያን ደረጃ ነው ያለውና በእኛ ሀገር ሰው ዘንድ ያለው ግንዛቤ ሊቆም ይገባል አሁን እኛ ህክምና ማለ ምርመራው ስላልተደረገ ኢትዮጵያዊ ጋ የለም ማለት አይደለም ምርመራው ቢደረግ እጅግ በጣም ብዙ ሰው ይዞት ሊገኝ ይችላል ያ የሚታወቅ ነገር ስለሌለና በተቻለ መጠን እንዴት ነው ይሄን ነገር ከውቀት ጋ አንድ ላይ አርጎ ሰው መንቀሳቀስ ነው ያለበት ቻይናዊ ወይ ጣሊያናዊ የሚመስል ሰው ወይ እንግዲህ ሌላ የውጭ ሀገር ሰው ብቻ አይደለም ይሄ በቫይረስ የሚይዘው ሁሉንም ሰው እንደሚይዝ ሊታወቅ ይገባዋል እንደዚህ አይነት ያልሰለጠን አይነት ተግባር 
ማስወገድ ያስፈልጋል ለሀገሪቷ ምስል የሚረዳ ነገር አይደለም እና ያንን ማድረግ አለባቸው አሁን ከብዙ ሰዎች እየሰማን እንገኛለን ከኢትዮጵያ ጋር በተለያየ በተያያዘ ወይትል ውድ ተውልድ ኢትዮጵያዊ ወይትዮጵያዊ በሚለው ዘርፍ ውስጥ እንኳን ማውራት ብንችል ጣሊያን ውስጥ ሁለት የኢትዮጵያ ዜጋም ላይ ሆኑ ይችላሉ ግን ኢትዮጵያዊ ተውልድ ያላቸው ሁለት ሰዎች መሞታቸው ተሰምቷል በተላንትና ሁለት ከዛ በላይ ደግሞ በስዊድን ሀገር ያለ አንድ የግለሰብ ዲጄ ነው በራሱ ገጽ ላይ ወጥቶ ህመሙ እንደያዘው ህመሙ እንደ ጉንፋን አይነት ስሜት እንዳለው ያው ምንም አይነት ነገር ራሱን አቀቦ ራሱን ቤቱ አስቀምጦ እየተከታተለ እንደሆነ ግን እዛ ቢያስጨብጧልና ይሄ አላግባብ ሆነ ድንጋጤ ህመሙ ከያዘ መሞት ብቻ ነው የሚለውን አይነት አስተሳሰብ መወገድ መቻል አለበት ህመሙ የጉንፋን አይነት እንደሆነ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የተሰማም በጤና ተበቀም በጤና በአለም ጤና ድርጅትም በኩል የሚወጣው መረጃ በህመሙ የተያዙ ሰዎች ውስጥ 3 ወይ 4% የሚሆኑት ናቸው የሚሞቱት እነሱ የተለያየ የጤና ችግር ከዛ በፊት ያላቸው ከሆኑ የድሜ ክልል ላይ የድሚያቸው የገፋ ሲሆኑ እነዛ እነዛ ነገሮች ከሆኑ የሚሞቱበት አይነት ሁኔታ አለና በአለም ደረጃ በጉንፋንም ራሱ በአለም ደረጃ የሚሞቱ ብዙ ሰዎች አሉና ይሄ በሽታ ተገቢውን ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ሆኖ ሳለ አላግባብ ድንጋጤ አላግባብ ሰውን ማግለል አላግባብ ይሆኑ እርምጃዎችን መቆጠር ያስፈልጋልና እኛ በርግጠኝነት ለናገር ምን ይችላል በግልጽ ካልተመረመረ በስተቀር ያሊያዘውንም ሰው መርምሮ ካላወቅን በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው የታዘው ማለት አንችልም ወይ ደግሞ ስድስት ሰዎች ከነዛ ውስጥ አንዱ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊ ለነል አንችልም በጣም ብዙ ሰዎች ታይዘው ሊሆኑ ይችላሉ ግን ምልክቱን ስለማያሳዩ ስለማይመረመሩ እንደያዛቸው ይሻላል ይሻላቸዋል ማለት ነውና ከህመሙ ጋር ታያይዞ ያለው አንድ አንድ መረጃዎች ምንድነው ህመሙ ይዞ ልክ ጉንፋን ሲያም የሚደረገውን አይነት ነገር ነው የሚደረገው ረፍት ማድረግ ፈሳሽ ነገር መውሰድ ትኩስ ነገር መውሰድ ራስን መንከባከብ አልፎ አልፎ የህመም ማስተጋሻ መዳህነቶችን መውሰድ በጣም የከፋ ከሆነ ደግሞ ወደ ሆስፒታል የሚያደርሳለ ግን 80% የሚባለው በሽታ ያያዛቸው ቤት ውስጥ ራፍ በማረፍት በማድረግ ራሳቸውን በመንከባከብ ትኩስ ነገር በመውሰድ ትኩስ ነገር ላይ የተለያዩ አንትኖች አሉ ትኩስ ነገር ሲባል ሁሌ ሰው ሻይ ይጠጣል ስለዚህ ተመሳሳይ እንደዛ አርጋቾ አስቡት ያንን በማድረግ የፈሳሽ በመውሰድ ራስ ሰውነት እንዲሻል ማድረግ ይቻላል ከዛ በኋላ ደግሞ መልሶ ይዛል ላይዝም የሚሉም ክርክሮች አሉ መልሶ ያያዛቸው ሰዎችም ተገኝቷል አንዴ ህክምና አንድ ጊዜ ኮሮና ቫይረስ ይዟቸው ተሽሏቸው መልሶ እንዲይዛቸው ይሄ ማለት የጉንፋን አይነ ባህሪ ስላለው ነው ቫይረሱ አይታወቅም ስለማይታወቅ ብዙ ጭቅጭቅና ብዙ ድንጋጥ ያስነሳው ስለማይታወቅ ነው ቫይረሱ ነገር ግን ልክ እንደ ጉንፋን መልሶ ይዛል ጉንፋን እንግዲህ በህይወት ዘመናችን ረግ ብዙ ጊዜ ነው ሚዘን ጉንፋን እና ለክ እንደዛ አይነት ባህሪ ያለው ነው አሁን በኋላ ላይ እንግዲህ በአሜሪካኖችም ጀርመኖችም የተለያዩ ዓለማት አገራት ለዚህ ቫይረስ እንግዲህ ክትባት እየፈለጉለት ነው ክትባት ሲገኝ ይህ ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደ ጉንፋን ዓለም ላይ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ይዞን ይለቀናል መልሶ ደግሞ ይዛል ይለቀናል ክትባቱን ከወሰደን ክትባቱ ደግሞ ይከላከልልናል ማለት ነውና ይህን ነገር እንወቅ ያ ይሄ ተገብ ያልሆኑ አይነት አካሄዶችን አስወግድ እንደዚህ አይነት ግለሰቦችን ስም የሚያበላሹ አይነት ስራዎችን ባካቹ አንስራ ሁላችንም በተቻለን መጠን 
በእንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ስናይ ይሄ አይደለም ያለው ነገር ትክክለኛው መንገድ ይሄ አይደለም በማለት ለአጠገባችን ያለውን እናስተምር ንጽህና መጠበቅ ጥሩ ነው እንግዲህ አንድ አንድ ጥያቄዎች አሉን በርግጥ በዛ በእጅ አስተጣጥብ ጉዳይ ላይ ያገሪቷ ከተማው ላይ የተካሄደ ያለው አንድ አንድ ጉዳዮች አሉ ሆነም ቀረ ያው ተነሳሽነቱ ሊደነቅ ይገባል እንዴት እየተደረገ ነው የሚለው ላይ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ግን ይሁን አሁን ባለው ሁኔታ ዋናው ተነሳሽነቱና ግንዛቤ በህዝቡ ዘንድ ግንዛቤ መኖሩ ነው አለ ይሄ ነገር አለ ይሄ ነገር ሲሪየስ ነው የሚለው ነገር መኖሩ ነው እና ትንሽ ይሄንን ግንዛቤ ከተያዘና ይሄ ነገር ያለም መጨረሻ አይደለም ከያዘኝ መዲሽ አለኛል መልሶ ደግሞ ሊዘኝ የሚችልል ስለዚህ ጀስ ማረግ ያለብኝ ነገሮች እኔ ኢትዮጵያዊ ስለሆን ቆይ ጣሊያናዊ ወይ ቻይናዊ ስለሆን እንኳን አይደለም ሚዘኝ ሰው ስለሆነን ሁላችንም ነው ሚዘና ይሄንን አውቀን እንንቀሳቀስ ሁላችንም ተገቢውን ነገር እናድርግ በሁሉ መንገድ ንጽህናችንን سنጠብቅ እንግዲህ በሁሉ መንገድ ይሁን እጃችንን ብቻ አይደለም ሰውነታችንን ሁሉንም ቦታ አንዘንጋ ያንን እናደርግ እና ይሄንን አግባብ ያልሆነ ነገር ስናይ ከዛ ጋር ታይዞ እንደዚሁ ለግን እዛቤ ለማስጨበጥ ያህል ነው ይሄንን ቪዲዮ እየሰራ ነው እንግዲህ ሁላችሁም በእያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ የበሽታው ምልክት ከታየም እንግዲህ ተገቢውን አይነት ጉዳዮች አድርጉ ያለውን ሌሎች መረጃዎች ደግሞ ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን እና መሰግናለን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን